Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo, magandang 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 maganda pa kayo sa umaga. Ako po ang inyong kaibigan, Willy Spirito, ng inyong programang For Your Information. Abe Ramos, good morning. Ha? At uh, let us pray. Father God, thank you. Open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us in Jesus' name. Amen. Magandang umaga po at kamusta kayong lahat at uh, huwag natin kakaligtaan. Mag-like tayo. Likes, likes, likes. Ano ho? Ayun, si Ibramos, nagla-likes na. Uh, good morning, Sir Willie Spirito, for your information. And uh, Madam Mau, M Ad, Madam Mau Ad, blessed week end po. At uh, ugaliin natin na uh, makapag-share tayo. Ano, doon sa ating mga sariling cellphone, ilagay natin doon sa ating mga walls. Ano, uh, broad streamcast communicators for your information by Willie Spirito, 8 to 9.30. Ano, at uh, ang iba pa nating mga programa dito po sa broad streamcast communicators. Uh, Vanessa Ko, good morning. Uh, kamusta po kayo? Si Coco, si Janine, at uh, si... Si Nicole, magandang umaga sa New Jersey. Ano? So, uh, first Friday po ng uh, Kiapo. Ano? At uh, 20% na ang uh, pwedeng makapasok at uh, karamihan ay nandoon sa labas. See to it, pagpupunta kayo dyan, eh, ingat po tayo. Ano? Mag-social distancing, mag tayo ng face mask. Ho? At uh, 85% Days to go ay Pasko na. Uh, thank you Lord. At uh, pag-usapan natin. Ngayon po ang araw ng uh, pag-uumpisa ng filing of candidacy ng ating mga kandidatong presidente, vice presidente, senador, congressman, uh, mayor, vice mayor, consilor, uh, governor, vice governor. Uh, board member. Magandang, 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 maganda ka pa sa umaga. Uh, pinakamamahal kong uh, asawa, Diyos Mario Josep. Ang kaganda-ganda. Good morning, Sir Willie Spirito and Madam Mau. Keep safe always and bless Friday. And uh, take care of your health and more power your program. God bless and God first. I'm watching uh, Josephine Roquero. At uh, talaga namang uh, Napakasisipag ng ating mga manunod Si Sunny, nakamonitor na rin At uh, ang uh, isang bayan ano, ay inendorso na uh, Si Vice President Lenny Robredo Na tumakbong presidente ano, At uh, ayong kay uh, Vice President Lenny Robredo Hindi kinakailangan madaliin Hindi rin kinakailangan na pang sariling uh, kagustuhan lang. Dapat ito'y sinasa puso at sinasa isip ang uh, pagkakandidato uh, ng Pangulo. Ano, kaya hindi pa rin siya nagsesay ng yes at uh, maaaring hindi siya tumakbo, maaari namang uh, tanggapin niya yung uh, nagpapasalamat siya doon sa pag-indorso sa kanya ng sambayanan. Sambayanan, o. Oh, oh, sambayan, o. Oh na ito daw yung tinatawag na kolisyon ng oposisyon. Ano? Eh, ang tanong eh, paano natin sasabihin kolisyon ng oposisyon kung hindi naman nakikipagkwalis yung mga ibang oposisyon? Ano? Kasi, dito natin makikita kung sinsero ho, yung kandidato. Kasi, if you need to give way, you, you will give a give a giveaway ano ngayon uh, kaya ba nag-aalanganin si Lenny eh, gusto niya na siya ang tatakbong presidente at yung mga ibang 
uh, nasa opposition eh, eh mag-vice president na lang sa kanya. Nagtatanong lang naman po. Ha, uh, eh siguro meron siyang magandang uh, meron siyang magandang layunin. Uh, o iniisip. Magandang umaga uh, Angelica Paz. Ang uh, sabi niya magandang uma magandang umaga and happy weekend po sa inyong lahat at sa BSC family. Sir Willie and Madam Mau Uh, ingat po lagi at God bless always happy fiesta day fiesta day of Saint, Saint Teresa Saint Therese of the Child Jesus po maraming salamat Aster Elgin Kulin oy Al, eh, ano Aster bawal namang isda dyan sa lugar mo <laughs> sinakop na kayo ng China just Mario Josep oh, good morning purok Tulak, mamamayan, pabayaan ka. Ayan, sabi ni Aster Elgin Kulin. Diyos Mario Josep. Si Hanilet Pinescosas and family sa Canada. Magandang magandang umaga. Ha? Monchi Agrabao Santos. Good morning uh, po. Have a great Friday. Good morning, sabi niya. Richard Ocampo. Oh my God. Good morning. Ang sarap lagi ng uh, ano mo ha, daily menu ha. Iniinggit mo ko, ginagaya tuloy kita. Ay, at medyo tumataba-taba na yata ako. Nagpapapayat ako eh. Nap kaya lang napapalakas ang kain ko. Ha? Dahil uh, namamalengki na ako eh. <laughs> Naiinggit ako dito kay Richard Ocampo. Ha? Kaya lang kahapon di ko na monitor. Super busy tayo eh. Ano ho, may mga appointment tayo na uh, yung alam naman ninyo syempre may makikiusap na na i-promote natin sila eh talagang ganon ano dadating talaga yung mga panahon na yan at sana na uh, magamit nyo ang broad streamcast communicators uh, sa inyong uh, political ambition and uh, hopefully ay uh, makita ninyo Uh, marami bang nanonood dyan sa Broad Streamcast Communicators? O, eh, tinatalakay ng uh, board of uh, ng Broad Streamcast Communicators yan at uh, minomonitor namin gano'n na ba kadami yung ating mga manonood. Ano? Eh, merong mga gusto magpabate, meron na mga ayaw. Uh, sana po, huwag kayong mahihiya at uh, you can participate do kung ano po yung ating uh, yung ating uh, topic ano so right now uh, ang hindi pa lang decided ay dalawang babae ha at tatakbo ba o hindi si Lenny Robredo at si Sara uh, Duterte mga in check palaging proble problem <laughs> ang lakas loob lumabag sa batas yan oh ang uso ngayon labagan ng batas <laughs> oo oh, oh, yan ang uh, yan, ang, yan na po ang uso sa Pilipinas, labagan ng batas. Kung ang China, lumalabag, ang, lumalabag sa batas, eh, ang malakan niya nga, lumalabag din sa batas eh. O, ba diba? nasa, nasa Biblia ba ng batas? Uh, sa ating saligang batas o sa Biblia o sa batas ng, uh, ng uh, kalusugan na pilitin mo ang ayaw? O, hindi ba... Iba, hindi, hindi sa pilitan pero pinagigiitan wala kang pupuntahan wala kang pupuntahan pag wala kang vaccine card <laughs> kaya nga huwag na natin pagtakhan kung uh, lumalabag ang China eh di ba sabi nga nila may biro eh di ba may biro uh, Philippine Republic of China <laughs> Diyos ko nga, Josep, nabuhay ito. Ang mga kandidato, ha, huwag natin kakaligtaan. Ha? Isko Moreno, si Mr. God, ano, si Mr. God first. Ha? Si Mr. Uh, uh, El, si, ano, uh, Isko Moreno. Si, ang kanyang vice presidente, si Willie. Oh, tukayo ko. Willie Ong. Ha? Oh. Eh sana manalong manalong vice president ito para magkaroon na ng magkaroon na ng willis na vice president. <laughs> Oo, sana tatakbo to ng ano ng uh, 
ng uh, senador. Ha? Kaya kailangan, di ba nung araw meron tayong doktor dyan sa senado? Di ba meron tayong doktor na, sina, na senador? Si Juan Plavier. Oh. Kaya magaganda yung mga ipinapanukalang batas. O, oh. kasi may doktor. Eh sana maging senador nga yan eh. O, oh. yan. Ngayon, si Ping Lakso naman, ang kanyang vice president, si... Sino to? Si Big... Ah, si Big Soto tuloy. Si Tito Soto. Malakas yan, ha? Huwag natin may minusin yan. Malakas yan si Tito Soto. Dapat, tagalingan pa ni... ni Senator... Uh, Lakson, ang kanyang mga paputok. Ano? O, eh, yan. Ang Vice President ni Ping Lakson, si uh, Tito Soto, si Isko Moreno, si Willie Ong, si si ano pangalan to? Uh, yung mukhang in na tao ni Presidente, si Bongo. O, Bongo for President, Vice President Rodrigo Roa Duterte. Ay, hindi ko malamang sino ba presidente ni ni ano ni Mr. President. Si Bongo Bas o si Bongbong Marcos. Alam naman ninyo mahilig si Mr. President sa surprise eh. 'Di ba nung noon hindi tumakbo yan ng presidente. Biglang uh, last last ano last minute uh, ibinigay sa kanya yung kandidatura. Kuya Willy, sorry, live broadcast. Uh, Ah, ah, eh ganun talaga, ha? Ah, ganun talaga. Yung nanalo ng ano, television, sino 'yon? Ah, mag-PM ka, babatiin kita. Alam ko 'yun 'yun eh, yung nakaitim, ha? Ah, si Coco Pinuela, ha? Ah, si Coco Pinuela, kandidato ko 'yan for president. Ha? Ah, Coco Pinuela for president ng tennis. <laughs> Magaling nang magaling na magtennis, magaling pang kumanta. Just Mario Josep, oo. O tigahan na ako ngayon pagka kumakanta ako eh. <laughs> ako naman hangang-hangarin sa kanya, ha, sa pag umaawi diyan. Eh nung araw marunong din ako magtennis kaya lang medyo inisang tabi ko muna dahil natakot ako yung kumpare ko si Dani Lacuna nag naging ano eh, naging uh, sickly, ano. Eh, yung tatay ni Hani Lacuna yung vice mayor ng Maynila no? so mga incheck palaging problema ang lakas loob lumabag sa batas e eh, yan nga po uso talagang pag uso hindi natin hindi, ayun si Sandy Sandy Garing oh, Garin, Garing uh, morning po stay safe and more power po oh, kita mo kilala ko yung beauty na ito eh. <laughs> ay naka Diyos Mario Josep oh. kura ano sabi niya kuya sorry yung live broadcast mo ay intermittent na naman kung mawala ako ay uh, because in and out ang uh, dating sa akin anyway good morning to you and to all your viewers maraming maraming salamat oo oh. Eh, alam mo naman ninyo, ngayon, uso ngayon yung labaga ng batas. Tapos, ang uso ngayon, wawarakin yung programa mo. Ha? Ikakrabol yung ating program. Yung mga ganun ba? Ano? Eh, yun, nagpauna na si Coco ha? Pinuela ng uh, New Jersey. Ano? So, sana naman eh, maunawaan tayo, no? Sana naman maunawaan tayo ng ano, ng, uh, ano tawag natin dito? Ito, hindi ko alam kung bakit hindi nila mai, mai ano eh, mai lakas yung yung DICT, ha? Department of Information Communication Technology. Ano po ba ang uh, latest? Ha? DICT in Department of Information Communication Technology. O, ano ho nangyari? Ano nangyari? O, ah, nga pala dito sa sa mga presidential mo lang, hindi ko nabanggit tuloy. Sorry po, hindi ko lang na sa dami, sa kadaldalan ko, daldal kasi ako ng daldal, Nal, nalilis tuloy ako. Si Manny Pacquiao din, tatakbong uh, uh, presidente. 
So, lahat ba mayroong ano? Mayroon na ng mga vice president. Si Lenny Robredo, nag-iisip pa, at uh, mukhang ang itatakbo, eh ang, ang humihirit na gusto mag-vice president, si Trillanes. Oh, ako, Diyos Mar Yosef, magandang laban to. Basaga ng mukha to. Eh, kahit ba naman hindi gwapo si presidente, at gwapo ka, Trillanes. <laughs> Matalina naman yung kalaban mo. Ikaw, oh, boksingero. <laughs> oh, gusto daw mag-vice mag president yan kay Lenny Robredo. So, si Isko Moreno, si Willie Ong, si Lacson, si Tito Soto. Oh, sino pa? Ha? Marami. Ang dami yung uh, gustong komandidatong uh, si Marcos. Hindi ko alam kung sino vice president niya. Ha? Ayun. Oh, kaya, uh, tabayan na natin. Alas 8. Ngayong, ngayong alas 8. Ngayong oras na ito, oh, ay uh, siguro isa-isa na silang pupunta doon sa Comelec. Yung iba, magpapalit na yan, yung uh, mga gusto magpakyot para napag-uusapan. Ano, oh, eh, sana ha, manalo yung, ano, yung uh, may pusong, uh, uh, may tunay na... na Gustong tulungan ang ating bayan. Hindi ho yung hindi ho yung kapal moks, oh, hindi ho yung uh, tagapagtanggol ng mga magnanakaw. Huwag po natin tatangkilikin yung gano'n dahil tayo po ang kawawa eh. Oh, maniwala kay sa akin. Bueno, lipatan natin. Mamaya babalikan natin ulit yung politika. Ha? Ah, eh si hindi ba meron Senate investigation yung Blue Ribbon Committee? na pinamumunuan ni Senator uh, Senator ano Richard Gordon Blue Ribbon Committee eh nagigirian dito si Risa Hunteberos no saka si attorney to ano Ferdinand na uh, Topacio no? eh nanuhol daw nanuhol daw di umano si Risa Hunteberos sa mga sa mga ano sa mga uh, kinuhukunan niya ng mga pag ng impormasyon kaya naguuntugan na si Risa Honteberos at uh, si Topacio no ulitin ko ha sa politika ang mga kandidato Lenny Robredo hindi pa nagpapile at uh, baka sakali si si Trillanes ayan magandang katapat ni presidente yan si Trillanes ano Si Isko Moreno, kilala niyo ngayon, yung artistang gwapo, no? kandidato rin presidente yan. Ang kanya namang vice presidente, eh si, si Tokayo, si Willie Ong. No? O, eh kung may pandemya, kailangan ng doktor dyan sa Senado, ah, sa Senado, sa gobyerno. No? Ah, si Ping Lacson, ah, ang, presid, ang vice president niya, si Tito Soto. Mukhang naungusan na ni Tito Soto si si Digong. Ano ho? Sino pa? Ha? Sino pa? Uh, sandali ha? Yung listahan ko dito. Nawawala eh. Uh, si Marcos, wala pang, hindi ko alam. Ano ba yan? Uh, ang vice president daw niya eh. Si, parang ang lumalabas, si Digong din. Pero eh, papano si Bongo? Si Bongo, ang vice president niya, si Pang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uh, si Manny Pacquiao wala pang lumalabas na vice president si uh, Sara Duterte mukhang wala pa rin ano, wala pa rin uh, uh, kandidato para sa vice president, baka ang vice president niya yung tatay niya uh, si President Rodrigo Roa Duterte so yan ho yung ating mga nasa line up ng president and uh, vice presidential balls. Oh, sa Senado, ha? Si Bilma, si Maring Bilma. Oh, kumare ko 'yan. Ninang 'yan ni Makay, ha? Inaanak namin ni Maring Bilma si Makay. Oh, anak ni Sani, oh. Oh, eh, kakala niyo ang ganyan lang ganyan lang si Kuya Willie, ha? Oh, kumare ko 'yan. Oh, isa pang kumpare ko diyan kay Makay si ano. Si yung governor ng Rizal, 
si Ito Hinares, oh, yan mga ninong. Marami pang iba. Ha? Si no pang maganda ng anon. Kanino nakalain up si Vilma Santos kay Isko Moreno ba? Oo, kay, kay Isko Moreno. Uh, inform nyo nga ako, nawala yun, hindi ko na ilagay dito sa listahan ko sino, sino yung mga sino, senatorial balls ni Isko Moreno. Eh. Mukhang magagaling yung senatorial niyan eh. Ha? Uh, tapos, si Sandy Garing, uh, ano yata to? For Barangay Chairman. <laughs> Joke lang. Joke lang. Uh, punta na natin yung ano, Hoy, uh, Miki, uh, good morning. Ayon niyang manalo, ha? Ah, sige, bahala kayo. Ayon, ayon manalo, ha? Hindi, hindi nag-response doon sa appointment, ha? Baka sabihin nyo, nagdadamot ako. Good morning! Uh, kasamang Joey Ortiz. Uh, for your information, sabi ni, ni Joey Ortiz. Miki, Pilipinas, God first. Sir, si, si Panelo nga po maagap ng kampanya niya na niya dito sa namigay ng bigas takbo po para sa, senat, sa senator sino si Salpanelo kaibigan ko yan ay nako Dios Mario Joseph nung walang walang kumakausap diyan lagi akong tinatawagan yan lagi kong guest yan dito sa for your information doon nung nandoon pa ako sa ano UNTV tsaka sa sa GNN. Oh. Lagi na sa akin yan. Kaya lang nung naging sekretary, hindi ko na makakontak. Kenneth B. Rich. Bakit pagka nasa gobyerno na nagiging Kenneth B. Rich? It's because they are rich. <laughs> Ikaw naman, Willie Spirito. Oh. Masyado kang matampuhin. Ha? Oh. Uh, yung, yung, yung ayaw magpatulong, huwag ninyong pipilitin. Ha? Huh? Eh, sino ba naman tayo? Tutulong na nga lang tayo eh. <laughs> oh, uh, si Salpanelo pala kakandidatong ano, kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte yan. Ngayon, maniningil ako ngayon dito sa mga uh, naglalapit sa atin. Tapos, pagkatapos manalo eh, hindi na tayo naaalala. Kala mo hinihingian ng mga nakang demonyong yan? Wala naman ako hiningi sa inyo, ni Singkong Bulag na, wala kayong, wala kayong pinamigay sa akin. Ni Pasko, ni Valentine, ni Araw ng Patay. Oh, wala man lang kayo napadala sa akin kahit na kalendaryo eh. Hindi naman ako humingi sa inyo, di ba? Joey Ortiz, Ninong Willy, pamasko, uh, pamasko ko, ihanda mo na, balik na po ako, Manila. Ayan, <laughs> ikaw talaga Joey oh. Nako, Dios Mario Josep. Iyahanda ko na uyo mga ano ninyo, regalo ninyo para sa Pasko. Ah, nakikinig ba si Commander Mao? Mag ano ka nga diyan, mag magwalis ka nga diyan ng ano, mga barya. <laughs> Paggawa tayo ng mag, ha, ah, for your information. Ha? Ah, eh kasi gamit ko ngayon ito, yung ano, yung first year anniversary. Sa November, ano na to? Laos na. Uh, lakpas na tayo doon sa one year. Ano, malapit na ho. Uh, dapat, ah nga pala, bago ko mag-birthday, hihingi ako sa inyo ng tulong. Ho? Pwede ho ba, mga manonood ko? Mahal kong mga manonood, pwede po ba, naninikluhod si Willie Spirito. Ano ngayon eh, October 1, November po, kaarawan ko, dahon ng mangga, Maraming mawawalis. <laughs> Sabi ng commander ko. <coughs> eh, tawagin mo yung katulong natin, si Deli Atay Atayan. Magwalis dyan ng mga bariyat, saka yung mga, yung tigbe 20 peso sa mga ilalim ng kama, at saka doon sa higaan, higaan ng mga aso natin. Marami dyan ang bariya eh. <laughs> Yabang, ano, kala mo, mayroong wawalisin. Oo. Oh. <coughs> November po, birthday ko eh. Pwede po, pwede po ba ako mamalimos? Nung nasa UNTB ako, meron akong ginawa. Ah, nung nasa GNN ako, meron akong ginawa. Ang ginawa ko po, ah, tatlong buwan, hindi ako nanigarilyo eh. Ah, yung, yung isang buwan, 30 pack of 
of uh, 30 packs of uh, cigarette ano ho tinuos ko yon oh eh ngayon ang taas na ng Malboro talagang napakawalang yan ito ni ano eh ni Lucio Tan eh kanya na itong Mal Malboro di ba oh mal na eh kung 100 times 30 3000 eh, gahol na ako sa oras dalawang, ano na lang, isang buwan na lang mahigit eh, magbe-birthday ako, eh, alam mo ninyo, gusto ko sanang manghingi sa inyo kung pwede lang, oy, Marilina Reyes I love you, good morning, good morning good morning, New Jersey ay, I love you sa inyong lahat, mamamalimus po ako, pwede, pwede po ba ha, kung pwede lang po ah, kasi gusto kong Uh, ang kaarawan ko hindi na namin ipagdidiwang uh, may mga meron pong mga taon eh hindi ako nagdiriwang ng aking uh, birthday last year last year ba yun commander o last last year uh, nag, uh, nagluto ko ng uh, apat na malalaking kaldero uh, apat na malalaking kaldero champurado oh, kita na ninyo champurado apat na, na malaking kaldero ah, napakain ko po eh, kulang kulang isang libong kabataan yung mga bata oh, doon ko ginawa yan doon sa ano eh sa may Dagunoy market ha? yung mga taga Dagunoy yung mga taga Dagunoy ba nakikinig na oh, doon ako nagdiwang ha? Kasa, ah, kapiling ko yung mga mga ano, one, one, two year old to 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 sixteen yata pati mga nanay oh. pati mga nanay, pati mga tatay pati mga lolo uh, meron meron oh silang mga mangkok meron tayong iniahanda kasi yung pagluto ko ng pagluto natin ng ano ng champurado, may binibili po tayong tetrapak na bilog eh. Oh? eh ang ingredients niyan meron yang uh, matamis na gatas, di ba? Yung malapot. Oh, malagkit. Oh. Tap, hindi kasi hindi kasi maganda kung kanin eh. Oh, na lulugawin mo tapos saka mo lalagyan ng tsokolate. Mas masarap yung talagang malagkit. Oh, tapos lalagyan natin ng tsokolate. Tapos lalagyan natin ng gatas na malapot. Oh, eh malaki-laki din ho yung cost eh. Baka gusto ninyong gusto ninyo akong tulungan o, baka gusto ninyo akong regaluhan ikaw Joey Ortiz ha, pamas ko ha una akong manghihingi sa'yo <laughs> o yan ano nadali kita no? <laughs> Ninong Willy sabi niya Ninong Willy pamas ko ko ihanda mo na balik na ako ng Manila o, nasan ka ba ngayon ha, ka Joey uh, Ortiz o, eh, bilib na bilib ako to ang galing magpiano ng toko ang buhay to talagang serenade eh. ibang klase panoodin ninyo yung kanya ha yung kanyang programa dito o kita na ninyo may programa na dito nakatutok pa rin sa atin ha ninanamnam niya yung aking sinasabi no if uh, Ramos sabi niya happy birthday sir Willie in advance happy birthday lang ba naman baka naman kayo meron diyang mga baka naman kayo meron diyang ano eh barya-baryang ano barya-baryang uh, dollar <laughs> sa abroad ano tulungan niyo ko mapakain natin ang isang libong kabataan ho oh. eh kinakausap ko chairman ng barangay oh tsaka yung mga kagawad para sila na yung ka kagabay ko nakapila ho yan nakapila at kukuna natin ipakikita ko sa inyong lahat kung gaano tayo magmahal ng mga kababayan natin kasi yun lang ho kaya natin eh ano eh sana kung meron pong uh, magpadala ng donasyon ha eh hindi po ako mahihiyang tanggapin ho oh, abot kamay eh ya ano lang ninyo eto sulat ninyo meron ba kayong ballpen may ballpen kayo oy oh, bibilis oh yan ang gusto ko sa inyo bibilis ninyo eh Uh, 0921 ha? 
0921-3436-173 oh, Willy Espiritu Yan po yung aking Gcash O, oh, eh kaya tanong yun Yabang ko, may Gcash na ako Eh ginawa ng commander ko eh <laughs> Hindi ko hindi kinakailangan ng ano Kalakihan Kahit po, kahit magkano Ipadala lang ninyo Tapos text nyo sa akin ha? Kung magkano yung pinadala ninyo Para makita ko ha? pag check ko doon sa Gcash o, o, eh, alam mo ninyo sasabihin ko rin nakashare kayo ha? babanggitin ko lahat ang, uh, ang, kasi ang gusto ko sana champurado kasi masyadong magastos yung ano eh yung lugaw lalagyan mo pa ng ano lalagyan mo pa ng mas mahal lalagyan mo pa ng bukod sa malagkit lalagyan mo ng ng manok tapos lalagyan mo pa ng kasi para sumarap ang manok ang uh, lugaw kailangan gisahan mo yan ng manok magpapalambot ka ng manok gigisahan mo yan gigisa mo sa sibuyas sa luya no at saka sa garlic oh tapos isasangkot sa mo yung manok pero papakuluan mo muna yung manok yung pinagpakuluan ng manok yun ang isasabaw, isasabaw mo sa lugaw eh siyempre minsan maghahanap eh, yung nilagang itlog <laughs> oh <laughs> yan eh noon nung, nung direktor ako ng National Press Club uh, ang kagabay ko dyan dyan sa pamimigay ng itlog eh, yung ano, chick to go no, alam nyo, no, galing yan eh masarap yung chicken yan eh kaibigan ko yung may-ari niyan <coughs> oh, binigyan ako niyan isang damukal na ano isang damukal na itlog nanawa yung mga yung mga ano Uh, pinakain natin. Oh, good morning, Chincha Buste. Ha? Oh, sabi ni Ibramos, naka-thumbs up na siya. Huwag kayo, huwag kayo mahiya. Ha? Eh, kasi ito, makpakain natin yung mga maliliit. Naku, Diyos Mario Joseph, maiiyak ka. Ha? Lalo na yung mga batang nakahubo. Oh, batang nakahubo, tapos nakita mo, ang laki-laki ng tiyan. Oh, nakapila. Oh, eh, yun, ano, yung bounty press mabait yung may ari niyan eh oo, yun ang nagbigay sa akin mo ng itlog eh, kasi pagkalugaw kinakailangan yung talagang busog-lusog ha, kinakailangan makakapagpasigla do sa bata ha? eh, alam mo ninyo yung mga bata kakaawa may iyak talaga kayo, ha, nakahubo tapos nakalu nakalawit yung tiyan, ang laki tapos, may sipon pa dito ha, tumutulo yung sipon. E maawa kayo, pati yung ina. Ha? Pati po yung ina. O. E, ewan ko kung makakatulong to si Sunny kasi may, may diabetes to eh. O. E maawa ho kayo doon sa mga kabata na yan. O. Ipapaalala ko sa inyo, ha? birthday ko po, November, o, November 9. Yan. November 9. Ngayon, Huwag naman saktong November na yun yung ipapadala kasi mamamaliin ki pa ako. O, oh, diba? O, oh, hindi naman pwedeng ipakain yung pares. <laughs> Pati nanay, tatay, tsaka kamag-anak niya, pipila na. O, oh, eh yun lang champurado. O, oh, yun lugaw. Diyos Mariose. Pati nanay, tatay, ate, kuya, naka, ku, nakapila yan, hindi naman pwede mong ipagdamo. O, oh, You have received um, Gcash. Meron ng Gcash na agad, 500. Mamaya i-text nyo sa akin, ha, yung kung, kung sino yung nagpadala. Ha? Eh, kaawaan natin yung ating mga kababayang mahirap, lalo-lalo na ngayon. Ha? Sagadsad sa, ano, sagadsad sa utang ang gobyerno natin. Imaginin mo, ha, nasan ba yun? Ah, uh, 11 ano yun 11.64 trillion as of August 2021 utang ng gobyerno no na, 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 hindi natin naramdaman imaginein po natin yun no isipin po ninyo mga kaibigan nakakaiyak eh ha nakakaiyak 11.64 Trilyon, hindi po billion ha. Trilyon, hindi ho milyon. 
O, oh, sa lugi namin ito, ito. Sa lugi namin ito, ito. Narandaman ho ba natin ito? O, oh, bago ho natin mabayaran ito, ilang, ilang dekada. Kaya, mga kaibigan ko, ha? Nagsusumamo ako sa inyo. Ha? Naniniklod po si Willie Spirito sa inyo. Ha? Pimili tayo ng naiisip natin na tunay na mayroong puso, may pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho yung ginigipit ka. Eh, nag-aaway-aaway na halos ang mamamayang Pilipino sa gutom. Tapos patuloy na no, hindi naihikpitan, hindi nababantayan ng gobyerno. Tuloy-tuloy ang taas ng gasolina. Ngayon eh, dalawang beses na magkasunod, nagtaas ng, ng uh, gasol, yung LPG. Oh, kahit ito negosyante, lupay-pay mga kaibigan. Tapos 10%. Pero magpasalamat tayo ngayong araw mga kaibigan, yung lalo na yung mga may restaurant. Magpasalamat kayo. Kahit na masakit sa inyong kalooban, magpasalamat na rin po kayo. Kasi pinayagan na po, 20% na. Ha? Naiiyak tuloy ako sa nangyayari sa ating mga kababayan. Eh. Oh? 20% na papayagan. Pero may mga pagpapahirap dyan. Kinakailangan yung mga waitress nyo, yung mga waiter ninyo, yung mga cook nyo. See to it, ha? Reminding everyone na nagninegosyo see to it na naka-face mask yung mga silbidora ninyo pati yung mga cook ninyo baka madaanan kayo magipit pa kayo oh? Oh. check mo Gcash mo may uh, bumi na mano may bumi na mano okay nilagay <laughs> ba? I love you thank you thank you so much andali lang po ah Naiiyak tuloy ako sa kaparantaduhan ko eh. Ha? November 9 po yan mga kaibigan. Ang uh, gusto at may kakayahan. Yung may kakayahan lang po. Ha? Hindi ho yung ano. Sandali, sandali lang po. One minute lang po ah. One minute. Nagbabalik ang inyong gwapong iyake na commentator, Willie Espiritu. E suminga lang po ako. <laughs> Talaga naluha ko eh. Alam, maraming maraming salamat. Hindi, hindi ho, huwag kayong magbibigay kung gipit din po kayo. Ha? Ah, kakayanin ko naman siguro kung halimbawa isang libong kabataan, edi eh gagawin ko, pwede ko naman i-reduce ng mga limandaan. Eh, kung ano lang yung abot kaya, hindi ho natin pwede itong uh, pilitin. Ngunit hindi naman natin kaya. O, eh, maraming maraming salamat. Sabi, meron nagdagay na sa Gcash. Buena mano. Maraming maraming salamat. Lord, thank you so much. Sa inyo lahat, ha? Ang tabayanan ng iba pa. Huwag na ninyo muna akong paiyakin. Iyakin ho ako eh. Kasi, Ano, marandamin eh. <laughs> Matanda na. <laughs> Hindi, ang mga Novemberians, ganyan. Yung mga Scorpion, matapang ngunit iyakin. O, ganun lang ho talaga ang ugali ng uh, Novemberians. O, ngayon, uh, isa sa sanhi ng, uh, ng paghihirap ng bansa, ng bansang Pilipinas, yung korupsyon. No. Isang isa sa dahilan bakit maraming nahihirapang mamamayan Pilipino dahil sa korupsyon. Imagine niyo ninyo, ilang ilang bilyon, ilang milyon ang nilalaan bawat bawat sa bawat ano departamento ng pamahalaan like DOH, uh, Department of Agriculture, lahat 'yan, meron 'yan 
yearly budget. Ang uh, inaprobahan ng Kongreso na na-propose na national budget nagugugulin sa taon 2022 eh 5.024 trillion oh 5.023 ah 024 trillion oh marami na naman lulustayin yung mga walang ya sa ating gobyerno oh ang masakit niyan ang nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino yung mga nagnanakaw sa ating gobyerno. Ngayon, sa aking pakiwari, mukhang bawal ng alamin ng Senado kung sino yung mga nandudurubo o nagnanakaw sa ating gobyerno. Like what's happening in uh, Blue Ribbon Committee. Ano? Nakikipagbakbaka, nakikipag-away na si Risa Honteberos laban kay uh, Atty. Topacio. Huh? Tapos, uh, si Gordon versus Rodrigo Roa Duterte. Naglabas po ng, uh, sandali, maganda to ah, uh, Tatrike from Wilren at Bincula. Ano ba yung anak kong pogi? Salamat ha. Uh, 5K sa GIS Institute. Ikaw naman. Pera ko rin yata yan. Eh. <laughs> God well soon. Get well soon. Ate Marie uh, is watching. Ayan, Marie. Huh? Uh, so, Marie Soria. Soria si Marie, di ba? Ayan, oh. uh, si Marie Soria. Uh, ano ba pilido ng asawa ni Marie? Uh, Ayan. Get well soon. Oh. Kaya, pag-aralan mo naman rin na magpapayat. Mahirap, mahirap ang mataba. Oh. Ngayon, mukhang, ang sabi kasi ng Pangulo, umano'y, sabi niya sa kanyang uh, ulat sa bayan kagabi, eh, pinagbabawalan niya na yung, yung mga kabinete niya na umaten sa Senate hearing. Oh, yung mga uh, uh, gabinete ng gobyerno <coughs> pinagbabawala ng umaten sa investigasyon ng Senado. Ngayon, nabanggit din kamakailan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mahirap daw po tugisin ang mga nangungurap sa gobyerno. Isang tanong na sana hindi ito ikagalit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit po ba ninyo pinagtatanggol o itinatago yung mga gabinete ninyo? Wala naman po sigurong masama. ba? Diba? Kasi pinagkatiwala sa atin ang mamamayan. ba? Diba? Pinagkatiwala ho namin sa inyo yung walong bilyon mahigit. Bilyon ha, hindi milyon. Walong bilyon ho yung pinagkatiwala namin. Yang dyan sa parma, Parmali na nagsiwalat nga dyan isang babae, oh, Ateneans. Imagine nyo ninyo, ninyo yun. Oh, isang Ateneans. Pinagbawalat. Nawawala nga ho. Hindi ho nagpapakita eh. Pero gusto niyang maging makatotohanan. Gusto niyang maging sinsero sa sambayan ng Pilipino. Ibinulgar niya na there is a mandate coming from their boss na yung expiry na binili ng mga PPEs pinalitan o tapos merong overpricing mukhang binubusalan po si sila Senator Gordon Senator Tito Soto ang uh, bumubuo ng Senado. Alam mo ninyo, dyan sa mga opposition, marami akong marami akong kinainisan. Pero, pag ang pinag-uusapan ay eh, pera ng bayan, dapat din natin po silang pagsilbihan. Di ho ba? O. Oh. Hindi naman siguro masama na 
Kaya kung ayaw talaga, eh kung paligoy-ligoy ho ang usapan sa Senado eh, hindi ho ba? Nandali, inuwa ko ng kape ha. Hmm. Hindi lingit sa ating kaalaman, panoodin ninyo doon sa DCWB, yung proceeding ng uh, investigation. Kahit ho sa ating cellphone, ma malulocate ho rin yan sa YouTube. Eh, kitang-kita mo yung mga pagsisinungaling eh. Imaginin ninyo, saglit na saglit lang, nakabili ng mga Lamborghini, kung ano-anong mga milyones ang halaga ng sasakyan. Ang ginagarotay nito sa lapi ng bayan, samantalang yung mga may hirap po nating mga kababayan, maabutan mo lang ng isang libong piso, maabutan mo lang ng apat na libong piso, maabutan mo lang ng walong libong piso sa pamamagitan ng ayuda, e kala mo tumama na po sila sa sweepstake sa katuwaan. Dahil tuwang-tuwa sila, may pambili na po sila ng pagkain nila. Samantalang iilang tao, dinambol yung walong bilyong mahigit na iniimbestigahan ng Senado at lumalabas yung mga katotohanan. Tapos, ang nagagalit yung Pangulo natin, bakit po? Bakit po? Mr. President, bakit po kayo nagagalit? Sana po, huwag kayong magagalit sa akin. Huh? Sinasa tinasabi ko lamang po, tinatanong ko kayo, bakit kayo nagagalit? At bakit, at anong, anong uh, uh, legitimate uh, reason bakit ayaw nyo nang mag-attend yung inyong mga kabinete sa Senado? O, iba yung sinasabi nung binigyan ninyo ng pabor. Ha? Kapapasok lang. O, eh, meron pumasok. Kapapasok na balita. O, imagine na natin yun. Ang inaasahan naming mamamayan. Ang inaasahan ng mamamayan. Ang pangulong napakatapang na na nire-respeto natin e siya ang magbibigay ng, ng panangga sa sambayan ng Pilipino ngunit itong mga nasasangkot na iba't iba ang uri ng kanilang pagsisinungaling e Diyos Mariusep maawa po tayo sa ating mamamayan sabi nga ni Ibramos corruption is, is widespread in our country in our country Parang sakit na kanser na mahirap malunasan. Alam mo ninyo mga kaibigan, huwag ninyong kakalimutan. For the year 2021 up to 2022, mananatili po ang slogan ng, ng uh, For Your Information. Ano po ba ang slogan natin? Pag gusto, may paraan. Pag-ayaw, maraming dahilan. Yan po yung slogan natin. Eh. Paano pong uunlad ang bansang Pilipinas? Paano pong uunlad ang buhay ng isang mamamayang Pilipino? Kung ang korupsyon, eh, sasabihin natin, mahirap tugisin. Ito, ho, lantaran. Hindi naman iniimbestiga ng pasikreto. Eh. In public, naririnig natin na nagsisinungaling. E eh, pasalamat nga tayo, mabait pa yung Senado eh. E eh, kung ako, ako, ako senador, ha? kung ako senador, sabihin na ninyong bulumabag ako sa batas. Doon pa lang, pababaril na kita. E eh, pababaril ko na kayo. Oh? Imagine nyo ninyo yan, bilyon. Walang, walang katakot-takot at pilit pang itatago, booking na booking na. Tapos meron kang isang pangulo na inaasahan mong matino, na inaasahan mong matapang, na, mapag, na maipaglalaban ng karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Ano siya pang pipigil? Ano pong, ano pong valid reason? Ano pong valid reason, Mr. President? Ano pong valid reason? para pigilan ninyo yung inyong mga kabinete na humarap. Eh, hahaba po talaga ang investigasyon kung patuloy, ha? 
kung patuloy na nagkukubli, nagsisinungaling itong mga taong ito. Yung ma makakurap official, di na nag-iisip, wala pang vaccine sa impyerno para maka maka makalipat sa langit. Hmm. Sabi ni Command, sabi ng uh, Mauad. Oh. Mamamayan ko, mamamayan ng mamayan, mamamayan Pilipino. Namnamin po ninyo itong araw ng Biyernes na ito na sinasabi ko. Paano po uunlad ang, ang buhay ng isang mamamayan Pilipino kung ang leader ng nat, kung ang leader ng ating bayan o ang ating mga uh, gabinete sa ating pamalan, e eh, patuloy na mag-aalaga ng mga garapatang tiganakaw nila. Paano po natin, paano natin mabibigyan ng magandang buhay ang ating mamamayan? Nagtatanong lang po ako, ha, mga kaibigan, nagtatanong ako sa Pangulo ng Bansa, bakit kailangan natin ikubli yung mga gabinete niyan? Bakit kinakailangan natin ipagtanggol ito mga parmali na to? Na puro inchik na hindi mo malaman. Tapos ang mga empleyadong Pilipino eh, nagsalita eh, hindi na nakalutang sa Senado. Nag-aalala nag ang mga senador. nasa na itong babaeng ito na nagsalita? Sinabi niya ha? na umano'y Tinuruan siya nung amo niyang bumbay sa kanyang mga insik na yan na yung mga expired PPE e palitan ng panibagong sticker na lalabas na hindi expired. Hindi ho ba corruption yan? Eh, panapon na ho yan eh. Ba't mapabibilihin yan? Nagihikauso ang bayan mga kaibigan. Nagihikahos po ang bayan. Panginoon, ko, Diyos Mariusep, kaawaan mo ang bansang to. Anong klaseng, anong klaseng gobyerno meron tayo pagka ganito? Ha? Na, eto, kahit ba kainis-inis itong si Risa Honteberos, Mamumukat-mukat mo eh. Lumalabas pa siyang tama eh. No. Pero totohanan na tinatanong lamang ni Gordon, papaano po ba ang bilihan? Ba't kinakailangan kayo bumili ng expire tapos ipagagamit ninyo doon sa mga dapat natin isinasalba, sinasabi natin eh. Wear mask, wear face shield. Social distancing. Wash your hands. Meaning to say, lumalabas, you want to save the life of our Filipinos. But, but for God's sake, ang ipapagamit nyo sa amin, mga expire, hindi po sa virus mamamatay ang tao sa expired na face, sa expired na face mask. Nakaka, nakaka, nakakahiya ha, sa buong mundo na nangyayari ito sa atin. Di bali kung hindi napapanood ito eh. Pero kahit na hindi napapanood, may ebidensya eh. Oh, bakit kinakailangan natin pahirapan ng ating mamamayan? Ngayon, nabanggit kasi, ha, nasan ba yun? Nabanggit kasi ni Senator Gordon na hindi nila titigilan ang investigasyon hanggang hindi kayo umaamin. E nabanggit ni Gordon yung the word, Thy kingdom come. Oh. Thy kingdom come. Oh. Sabi ni Pangulo, may pa, Thy kingdom come, Thy kingdom ka. Walang aatin sa inyo. Ngayon, Kinakailangan pa bang mag-alsa mag masa ang mamamayan para tugisin yung mga durubong yan, yung mga magnanakaw na yan? Kaya nagkaroon ng people's power noong panahon ni Marcos dahil dyan sa korupsyon. Nauulit na naman. 
Oo. Oh. Day, masababang sabihin ni Gordon, day kingdom come. Hanggang, hanggang bukas ang Senado, patuloy silang mag-iimbestiga. Hmm. Ano mangyayari kung hindi nila papaatinin yung mga gabinete? Eh, hindi naman cabinet member yung ano eh, yung mga tao ng parmali, di ba? O, subukan ninyong hindi umatin. Magkakadamputan yan. Ngayon, ang sabi niya, utusan ko ang kapulisan na huwag kayong sunodin. <coughs> For God's sake. Ay mi Alejo, ha? ay mi lakbayin Alejo, kilala ho ba ninyo ito? Ito po ang pinakamagandang babae na napakatalino at makajos. Diyan po sa Olongapo City. O. Oh. Kakaibigan natin yan. Alejo. Ha? Lakbain. O. Oh. Yung, yung pinsa niya, dati namin naging vice governor, si Ramon Lakbain. So, nakakaawa itong bansa natin na ito. Saan, saan tayo nakakita na sarili natin pinuno e eh, ipagdadamot? No? Sabi ni Inday Lidoy, uh, 2019 PPEs are donated by the international government. Oh. Ano yan? Donated tapos parang pinalabas na binili? O. Oh. Yan ang inuungkat kahapon eh. Ngayon, Mr. President, hindi, hindi ko kayo pinagbibintangan. Ang tina, nagtatanong lamang po ako, maliwanag po yan, nagtatanong lamang po ako, bakit? Bakit hindi ninyo papaatinin yung inyong gabinete dyan sa uh, Blue Ribbon Committee investigation ni Senator Gordon? Ang ibig bagang sabi nito ay pinagtatanggol ninyo yung mga nahuhuli sa kanilang sariling pananalita. Meron pa ako napakinggan yung kahapon eh. Abogado, nakandabakil-bakil eh. Ano ba namang klaseng buhay ito? O? Oh? Eh, pandaan natin, 2022 May, Huwag ninyong kakaligtaan ang mga problemang sinagap natin. Hindi pagdating ng eleksyon ay eh, nakalimutan na natin. Italaho ninyo yan, isulat ho ninyo para ma 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 -re remind tayo. O? Oh? Oh. Katulad nito, kalidad na imported na karne. O? Oh? Imported na naman na karne. Di ba ang pwedeng pumasok lang sa atin eh? Balat, taba, laman loob. Yan ang allowed ng batas natin eh. Paano? Pinapasok na naman ninyo itong mga imported na pork. O. Oh, meron pa daw itong checking ng MIS. Nako Diyos Mar Yosef, checking, checking pa kayo. Ha? Pinagtatawanan po tayo ng ibang bansa, alam na alam nila ang ginagawa ng gobyerno sa mga tao sa COVID-19. Yan po ang sabi ng sister ko sa San Diego, ginawang business daw ang COVID-19. Sabi po yan ng reactors natin. Mr. President, pakipaliwanag po sa bayan, wag na po sa akin. Ha? Gamitan na lang nyo akong instrumento na nagtanong mo sa inyo, bakit kinakailangan natin pigilan ang inyong kabinete para harapin itong mga problema ito? O? At yung mga imported products na mga, ng mga ano, meats, yung mga pork, yung mga beef, yung mga uh, chicken, mga kaibigan, ha? huwag kayong bibili kung hindi ho nakalagay sa sa refrigeration, no? Kasi kaya kailangan niyan laging frozen. Pero kung nakapatong na 'yan sa lamesa, hindi na po 'yan safe. Baka ikamatay ho natin. Ang dami na ho namamatay, no? At maraming maraming salamat sa ating mga 
magsasakang magbababoy, magmamanok, magiitlog, ha? Mag magbabaka, ha? Eh, sabi nga nila sa akin nung nag-usap-usap kami three weeks ago, ang ang farm tomato, farm market price, ang farm market price ng ng baboy na binibili po sa kanila, 150 pesos per kilo. O, oh, eh, mababa na ba yung 250? O yung 340 na karne? O, oh, tingnan ninyo yung nasa grocery. Kung magkano yan. Tingnan ninyo yung sa palengke. O, oh, magkano yung liyem po? O, oh, dapat kung ang farm market price, 150, eh, magiging 250 to 270, ganon. Hindi naman ho yung sansaran pa, Diyos Mario Josep. Ang isa pang nakakapagtaka, mga kaibigan, mukhang nabobo na, ha? mukhang nabobo na po ang ating hanay ng kongreso. Ha? O, oh, di ba yun? Sabi ni Ibramos, oh, pinagtatawanan na po tayo ng ibang bansa, alam na alam nila na ang ginagawang ginagawa ng gobyerno sa mga tao sa COVID-19. Yan po ang sabi ng sister ko sa San Diego. Ginawang business daw ang ang COVID. Oh, yan ang mensahe ni ni ni, 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 ni kaibigan Ibrahim ng programa ko. Nawawala na naman, nawawala-wala ako. Jesus Mario Josep. Huwag naman po. Oh, ang tumpak na oras. Alas 9.05, meron na lamang tayong 25 minutos. Sana umabot-abot pa bago ninyo pati din itong programang ito. Ha? Eh, ito, yung alert level 4. Stay up to October 15. Ha? Ngunit ang mga pagbabago dyan, eh, 20% na instead of 10%. Ha? Meron lang mga uh, limitations. Ano ho? Ngayon, limited and uh, kasi epekto ng ating ekonomiya eh. Meron limited and skeletal work yung ating mga workers. Ano ho? Ngayon, yung quarantine, binago na rin po. Instead of 14 days, ginawa ng 5 to 7 days. Ha? Dahil kawawa daw, sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung ating mga OFW, kawawa daw. Kaya, e eh, binababa na po ito sa 5 to 7 days ang quarantine period. Ano ho? E eh, sana po, ah, manumbalik na sa normal yung ating bansa. Dahil, kahit po, kahit po ano eh, street vendor, hirap na hirap din po sila na tumubo. Kasi tumataas ang presyo ng gulay, tumataas ang presyo ng karne, tapos tataas pa rin, ang, tumataas pa rin walang humpay. Ha? Yung uh, LPG, makakapagluto ba yan kung hindi sila gagamit ng, ng uh, LPG? O, tapos itataas ng uh, ng uh, apat hanggang tatlo uh, 3.35 to 4 pesos oh, nalalabas si eh. <coughs> kung 180 na ang uh, per LPG baka maging ah, kung 780 eh, magiging mga 800 plus na yan May puso po ba talaga kayo dyan sa Kongreso at Senado? Bakit wala kayo maisip na paraan para hindi laging ipinapapasan sa sambayan ng Pilipino itong mga presyong ito? Wala po bang naiisip ang Kongreso o ang Senado na isang tinatawag natin na scheme o eczema, eczema, o pamamaraan na pwede naman lumikom 
ilagay dyan para pag tumataas sa, sa iba yung dagat, ang presyo ng langis o ng anumang bagay, eh, meron tayong pinagkukunan to, to destabilize itong yung uh, presyo niyan. Para hindi kada taas ng ibang bansang kinukunan natin ng ating uh, petrolyo, e eh, pinapapasan ninyo sa ating uh, mga kababayan. No? Eh, Diyos Mario Sef, kawawa ho ang mamamayan. Eh. Oh, kung ikaw nagtitinda ng lugaw, ha? kung ikaw nagtitinda ng lugaw, di ba? Paano ka pa tutubo? Hindi ka naman pwede magtaas. Wala pong kakayahan yung bumibili. Kaya nga kumakain sa inyo sa street food. Eh. Di ba? Kasi doon lang, yun lang ang kaya nilang budget. Oh, di ba? Oh, kita ninyo yung napakamahal kong anak. Oh, at yung na uh, yung GIS. Oh, naglikom, nakalikom agad 3K kay Will Ren at Bincola Espiritu. Oh, 5K sa GIS Institute. Maraming 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 salamat ha. Diyan sa inyong uh, pagbibigay awa para matulungan natin kahit na isang araw lang kahit isang araw lang po makapagbigay tayo ng konting makakain ito po mga kababayan natin na ito so sana po eh ewan ko kung may panahon pa no kung may panahon, may panahon pa ba ang senado at kongreso na makapag-isip at mag-file ng bill na urgent bills paano natin ma ha, mahaharang na hindi ipapapasan kay Juan de la Cruz yung pagtataas ng pagbili ng langis at krudo ha? langis, krudo, gasolina ha? paano kaya tayo mamamayan Meron pa kaya tayong kakainin pagdating ng araw ng pagsilang ng ating Panginoon? Disyembre po. December 25, birthday po ng ating Panginoon. At December 31, magpapalit tayo ng, ng taon. Yung, yung araw na dapat na pagdiriwang natin eh, na ishare natin yung pagmamahal, respeto sa ating mga kababayan, di ba? Dahil dinidiwang natin yung kaarawan ng ating Panginoon. O? Eh dapat dapat talaga mga kaibigan, no? Mag-isip po tayo eh mag baka meron pa kayong konting Natatabing salapi dyan. O, magtatabi na po kayo ng pan-December. Para meron pa, meron, kalba, nakapag, nakapagtabi ka na ng isang latang corn beef. O bukas makalwa, meron ka na namang konting kinita. O, bumili ka ng noodles. O, pagdating ng Pasko, ipagdiriwan eh, natin ang kaarawan ng ating Panginoon. At masasalubong na naman natin ang bagong taon. Sana sabay-sabay tayong nananalangin na maging maalwan, ha? maging ma 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 maganda ang pagpasok ng taong 2022. Na bawat isang mamam mamamayang Pilipino ay hindi na pinoproblema yung pambili man lamang ng isang kilong bigas para mapagsalusaluhan ng bawat mamamayan o bawat pamilya ng mamamayan. Kaya, pagdating po ng Mayo, next year, isulat ninyo sa balota, ha? isulat ninyo sa balota yung inaakala ninyong hindi kayo aabusuhin. Ha? Baka mamaya, Marcos tayo ng Marcos eh, baka mas masahol pa yan kay Duterte. Oh. 
papano na tayo? Hindi ba? Kaya kinakailangan. Ha? Sino man ang leader na gusto mo, pag-aralan mo ng tatlo, limang beses, sabay, nara, sabay nara, nararapat na maging pangulo ng bansa, ikalawang pangulo ng bansa, ha? Sina, senador ng bansa, congressman ng bansa, mayor, vice mayor, and the rest of the council, city council, doon sa gobernador, vice gobernador at uh, board member o tinatawag na bukal, tingnan nun natin ano po ba ang kanilang kayang maitulong sa bawat mamamayang Pilipino. Hindi po yung personal. O, hindi po yung personal. Ano yung makakabuti sa sambayanan? Sa pamamagitan ng pag, 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 paggagawa ninyo ng, ng karampatang batas favorable sa ating mamamayang Pilipino, not, favor the, not only favorable for our government. Yun ho ang dapat natin pag-aralan mga kaibigan. Nakakatakot kung ang leader na kukunin mo eh ang akala mo'y napakabait at matayog ang kanyang pilido. Ngunit pag naging leader eh ang iyahambalo sa iyo eh hindi hindi latigo. Ha? Ang ilalatigo sa iyo yung buntot pagi. Na unti-unti kang mga ngayayat hanggang mamatay ka. Mga kaibigan, sige. Kaya pag-aralan nun natin sino-sino ba yung mga iboboto natin na yan. Yung may kakayahan na Walang tigil ang humpay ng pagtataas ng gasolina, hindi man lang makaisip ng paraan. Paano, matata, paano niya tutulungan yung kanyang mamamayan? I-destabilize lang yung presyo, hindi niya alam paano ang gagawin. O, tapos magkakasaka ng 5.24 trillion na budget na Hinahanap namin magkaroon ng mabuting health care program ang gobyerno. Magkano ang isa-share namin bilang taxpayer? Kinakailangan bang abot langit yung aming i-contribute? Kung pwede naman, e eh, sa maliit na pamamaraan o sa mababang halaga, eh hindi naman ito malulustay ng mga nilagay ninyong mamamahala ng gobyerno na yan. Kaya kailangan mayroong sariling bait at may pusong makadyos ang taong, ang taong magiging pangulo natin para magkaroon tayo ng pag-unlad. O, oh, ano, bakit tumutula ba ako? Nangangarap po si Willy Spirito kasama kayo nangangarap na sana someday ha, dumating ang panahon nakakapaghanap buhay nakakapagtrabaho kami ng matiwasay at kumakain ng aming pamilya ng tatlo hanggang limang beses sa isang araw bakit naman limang beses eh ganun mo yung sakit ng Pilipino eh almusal Merienda tanghalian, merienda hapunan, di lima, di ba? E ang hirap eh, merong nakakakain ng limang beses, pero mas marami ang nakakakain ng isang beses sa isang araw. O? Oh? Kaya wag ko natin papabayaan yan. Gagamitin na naman nila yung institusyon ng mamamayan. Alin ho yun? Yung mga paaralan. Gagamitin yan ng komilek para yan ang maging venue doon sa mga boboto sa darating na 2022 election. E wag naman po sanang maupuan. Ha? Gamitin ang pandarambong para lalo magkahirap-hirap ang sambayan ng Pilipino. O, oh. eh pagkaganyan po ang buhay natin, papano? 
mga kaibigan, pag-aralan ho natin ang bawat hakbang na atin gagawin. Ha? Ang COVID, parang ano yan, parang bagyo. Biglang darating, biglang mawawala. Hindi natin to dapat katakutan. Samantalang, yung simpleng patakaran, e sundin natin, ano yan, magsuot ka ng face mask, magdala ka ng extra facial para kung naandong ka sa crowded place, e makakapag take pa rin ng muka na hindi natatalsikan directly ng mga mayroong viruses. <coughs> mga kaibigan, kaya sa ating mga OFW, oh, nakita ko kahapon eh, sa meeting ko, ha, more than 1.4 million halos lamang ang uh, nagpa-participate kayo mga nasa abroad ng mga kababayan namin ha? huwag ninyong ipagdamot ang inyong boto isa ka lang pero malaking tulong yan sa buong bansa ha? kaya huwag natin katakutan magtalaga tayo ng sino mang alam natin na magiging magaling na leader ng bansang Pilipinas ganun o ang kailangan natin mga kaibigan ha? O, ito, i-wrap up natin ito pong ito pong education, eh, huwag natin kaliligtaan. Ha? Kinakailangan mapangalagaan yan at magkaroon ng dahilan ng tamang, ng tamang takbo. So, yung alert level 4, maintain ho yun. Steady hanggang October 30. Ha? Pero magre-resume ang uh, registration October 11. 11 to October 11 to October 30. Mag-uumpisa ho yan nobe, an, an, an October 11. Kasi yung October 1 to 8, inilalaan naman ng COMELEC ang araw na yan doon po sa mga gustong komandidato. Mama mayan, mama mayan Pilipino. Meron ka bang Diyos? Sabihin natin yan sa ating mga kapwa Pilipino. Meron po ba tayong tinatawag na Diyos? Meron ka bang pagtiti pagtitiwala sa Diyos? Tanungin natin yung ating mga kapatid, yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kaibigan. May paniniwala ba kayo kay Lord? Oh, yan, napaka-importante niyan. Dahil kung meron, eh magiging maalwan ang buhay ng mamamayan. So, araw-araw na ginawa ng Diyos, mag-aral tayo kahit na ikaw ay isang simpleng anak lang, pero meron ka ng sapat na nakakayanan na, ma na matutunan magpapaano magsaing gawain po natin yan para sa kinabukasan ng inyong pamilya at ng ating bayan o, kaya iwasan natin ang paggawa ng masama o, mga kaibigan e bukas Sabado maglalaba naman tayo o, tapos linggo yung maghahanap buhay pa rin tayo o, yung gustong kumain ng masarap na pares alam nyo na o Nako Diyos Mar Yosef, pinag-iisipan ko anong karuktong nung aking ititindang pares. Uh, Mitsado ba o minudo? Oh, kasi ang minudo medyo mataas ang puhunan eh. Oh, kasi lalagyan mo yan ng, lalagyan mo yan ng uh, ilang kilong uh, patatas. O kaya lalagyan mo yan ng ilang kilong carrots. Diba? Diba? Bibili ka pa ng tomato, tomato paste. Tomato paste. O. Oh. Paano mo pasasarapin doon sa pagmamarine? Gugugol ka pa rin ng gasto sa gasol, sa LPG. E pinag-aaralan ko, baka pwedeng mitsado na lang muna. Kasi napakataas pa rin eh. O, oh, tumaas pa tong gastong uh, LPG. O, oh. kaya... Sa inyong lahat, ha, mga kaibigan, huwag natin kakalitaan bukas, araw ng Sabado, 
eh baka pwede nating mapagsilbihan naman yung ating uh, sari-sariling uh, sari-sariling sari-sariling uh, uh, kapamilya ano na mag, pwede tayong magbanding ha huh? pwede tayong magkasama-sama pagdating ng linggo kung hindi ka pwedeng magpunta do sa simbahan it eh, mag-attend ka na lang ng virtual sa true text o sa true cellphone pero huwag ninyong kakaligtaan na pag-aralan paano ba mag-share ha i-share ho ninyo yung FYI na programa ng Broadstream Cast huwag ninyong kakaligtaan yan ha mga kaibigan at uh, aantabayanan po ninyo ang programa ni kasamang cell by sa yung uh, digital patrol at magandang magandang umaga sa pamilya Salaw ha? muli eh, naway patnubayan tayo ng puong may kapal at uh, malabanan natin ang mga problema na ating kakaharapin at maging matalino tayo bilang mamamayang Pilipino maging matalino maging wise voter kayo ha? pag-aralan ninyo kung sino yung mga iahalal nating Pangulo, Vice Pangulo, Senador, Congressman, Mayor, Vice Mayor, Consilor, Governor, Vice Governor, Board Member. O, kinakailangan. Pagdating ng 2022, Mayo, mailuklok ma natin ang mga matitino at makakatulong sa ating bayan. Angelet Makatono ng uh, Pampanga, Maraming maraming salamat at uh, wala na, magagahol na tayo sa oras. Si Carlo Crisologo, uh, nanonood din, magandang umaga. Huh? E eh, doon po sa late comers, ano, e eh, paumanhin, sa lunes po tayo muli, magtala kayan. Kaya tandaan natin, huwag natin kakaligtaan na uuso po sa bansang Pilipinas ang bawal ng komanta. Ha? Bawal na kayong komanta ng inyong mga kawalangyaan at pagbabawalan na kayo ng malakanyang na umatin sa Senado. <laughs> ha? Meron tayong mga kandidatong matitino. Ha? Andyan si Isko Moreno, Vice President Willie Ong, meron tayong Manny Pacquiao for President, meron tayong uh, Lacson, Vice President uh, Tito Soto, meron tayong kandidatong Bongo, ang Vice President si Rodrigo Roa Duterte, may Marcos, ang, ang uh, Vice President niya, yung tatay niya, si Rodrigo Roa Duterte, no? eh, meron pang dalawa, hanging, no? si Lenny Robredo, nag-iisip pa, at uh, Mukhang ganun din si uh, magiging former mayor ng uh, Dabao, si Sara Duterte. Ano? So sana po, naging maliwanag sa atin lahat. Ha? Naging maliwanag po sa atin lahat ang ating talakayin. At uh, kayo po naman ay talagang mag-ingat. Ano? Uh, Sony Gatmaitan Garcia, good morning. Happy weekend po, Sir Willie and uh, Madam Mau. Oh, sa inyo lahat, maraming maraming salamat. At uh, gawal po tayo sa oras. Ha? Gawal po tayo sa oras. Eh, ang tabayanan po, Digital Patrol, di kasamang uh, Sel Baisa, sa ilang sandali po lamang. Ako naman po ang inyong kaibigan, gwapong gwapo. Ha? Ano man ang mangyari, eh, dito po sa Broadstream Cast Communicators. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Patnubayan po tayo ng poong may kapal. Kayo'y nanonood sa For Your Information ng inyong kaibigan, Willie Spirito, saying, I love you! I love you all!